mind and don't forget to press the bell icon for more update. Thank you. हेलो फ्रेंड्स मैं विशाल तिवारी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑनलाइन पर तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर का पूरा पार्ट बिल्कुल हिंदी में आपको समझाएंगे मीनिंग टू मीनिंग जैसे हम ऑफलाइन कोचिंग में अक्सर करते हैं आपको पहले पढ़ाते हैं उसका मतलब बताते हैं कि पाठ कहना क्या चाहता है वर्ड टू वर्ड एंड लाइन बाय लाइन सेंटेंस की हम हिंदी में व्याख्या करेंगे आपको पहले हिंदी में समझाएंगे उसके बाद अगले पार्ट्स में हम जो आप आपके लिए लेकर के आएंगे वो होगा एक्सप्लेनेशन कॉन्टेक्ट एंड डिफरेंस ये सब लेकर के आएंगे फिर शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लेकर आएंगे ऐसी हमारी सीरीज चलती रहती है तो अब की बार नब्बे परसेंट पार की ये अगली सीरीज है जिसमें हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं ये पार्ट टू है तो ये ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं कि बच्चे कमेंट करने लगें कि सर आपने तो जो ये शुरू किया है यह बीच से पैसेज उठा लिया है शुरू के पैसेजेस क्यों छोड़ दिए हैं तो हमने छोड़ा नहीं है वो पहले पार्ट में है अगर आपको आपने अगर वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन नीचे होता है उसमें जब क्लिक कर जाएंगे आप तो देखेंगे उसमें लिंक आपको मिल जाएगा हम लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में भी हम लिंक आपके लिए छोड़ देंगे तो उसमें आप देख लीजिए और पहले पार्ट को पहले देख लीजिएगा बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा कुछ वर्ड्स होंगे नोट एंड कॉपी कॉपी और पेन लेकर के आप बैठ जाइए और उसमें से जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको आप लिखना शुरू कर दीजिए तो ठीक है तो और बात की जाए पीडीएफ की तो पीडीएफ जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा हम आपको बता देंगे कि पी डी मिलेगा कैसे मिलेगा बिल्कुल फ्री होगा और इस पूरे पार्ट का पी में आपको मिल जाएगा हिंदी में बिल्कुल मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा इसमें आपको बुक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने बुक नहीं लिया है आप क्लास इलेवेंथ में हैं तो भी अभी से जाग जाइए क्योंकि पेपर तो अपने टाइम पे होंगे नो डाउट पेपर नहीं टरेंगे तो इसलिए आप पहले से तैयारियां शुरू कर दें क्योंकि आप पीछे चल रहे हैं तो इसलिए अगर आप अगर आपने ये पढ़ लिया है तो एक बार रिविजन कर लीजिए क्या पता आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए ठीक है तो शुरू करते हैं ये पाठ ज़्यादा आपका समय न लेते हुए पढ़ते हैं इफ यू वुड be free from all physical aches and pains and would enjoy perfect physically harmony to then put your mind in order and harmonize your thoughts okay so if you would be free from all physical ache ek ek kya hota hai ye ek ek jo hota hai ek bolte matlab hota hai dard ek matlab hota hai dard ye ek kya ho gaya hai jaise headache लास्ट में एक लगा ना तो हेड एक मतलब सिर का दर्द तो वैसे ये एक लास्ट में लगता है एक केवल अकेले आप यूज करते हैं तो सिर्फ दर्द होगा हेड एक यूज करेंगे तो सिर का दर्द होगा ठीक है तो इफ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एक एंड पेन्स तो यदि आप सभी प्रकार के शारीरिक दर्द फिजिकल एक और पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और, और पीड़ाओं मतलब ये भी दर्दी हुआ एक तरह से इसका पर्यावाची शब्द है तो सिनोनिम्स है एंड वुड इंजॉय परफेक्ट फिजिकल हारमोनी हारमोनी मतलब जो होता है वो होता है तालमेल हारमोनी मतलब होता है तालमेल बैठाना सामंजस्य बैठाना तो इस कहने का इस लाइन का मतलब यह है कि यदि आप शारीरिक दर्द और पीड़ाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं और पूर्ण शारीरिक समरथता का आनंद लेना चाहते हैं मतलब पूर्ण शारीरिक सामंजस्य का आनंद लेना चाहते हैं देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर तो अपने दिमाग को व्यवस्थित कीजिए ऑर्डर मतलब होता है क्रम में जैसे आपको एग्जाम में आता है कि मैं मेक इट इन ऑर्डर इसको आप ऑर्डर में लगाइए मतलब कि क्रम में लगाइए तो देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर अगर आप चाहते हैं कि आप आपको मतलब कि शारीरिक सुख सुविधा मिले और दर्द से मुक्ति मिले तो आपको अपने दिमाग को ऑर्डर में रखना है अपने दिमाग को क्रम में रखना है एंड हारमोनाइज योर थाट्स और अपने जो मस्तिष्क के विचार हैं उसमें सामंजस्य बनाइए जैसे मैंने बताया था ना अभी हार्मोनी मतलब होता है तालमेल सामंजस्य तो वही है हार्मोनाइज मतलब कि तालमेल बैठाना ठीक है तो आप अपने सोच में तालमेल बैठाइए अपने मन पर नियंत्रण कीजिए ठीक है थिंक जॉयफुल थॉट्स आनंद भरे विचार सोचिए खुशी वाले थाट्स सोचिए मतलब निगेटिव थाट्स को दूर कर दीजिए थिंक लिविंग थाट्स मतलब कि जो अपने अंदर जो विचार हैं उसको अच्छे विचार लाएं प्राय प्रिय विचार लाएं ज्वलंत विचार लाएं कल्पनाओं की दुनिया में ना खोए रहें लेट द लेट द एलेक्सिया ये जो एलेक्सिया वर्ड है ई एल आई एक्स आई आर इसको भी नोट कर लेंगे अपने कॉपी पे एलेक्सिया मतलब होता है अमृत यानी कि मड़ी मड़ी भी हो सकता है अमृत भी हो सकता है और गुडविल कोर्स थॉट योर वेंस 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 मतलब होता है नशे 
जो आपके जो नस होते हैं रुधिर नस उसको कहते हैं वेलेंस तो लेट द एलेक्सियर और गुडविल कोर्स थॉट थॉट योर वेंस मतलब कि आप अपने जो नसों में हैं वो सद्भावना के जीवन को बल देने दीजिए और आधार बनने दीजिए तो फिर एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन तो उसके बाद आपको किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपको उसके बाद किसी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये सब चीज़ों को करते हैं मतलब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आपको कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी पुट अवे योर जे जेलेसिस मतलब अपने जो ईस्या की जो भावना है किसी से भी देख करके जलने की जो भावना है उसको दूर फेंकिए यो सस्पिसियस जो आपकी जो सस्पिसियस सस्पिसियस है मतलब कि जो शंका है सस्पिसियस कहते हैं उसको शंका को कहते हैं कि जैसे आप पुलिस में सुना होगा अपने सीआरडी में सुना होगा ये सस्पेक्ट है मतलब ये शंका में है व्यक्ति अभी प्रूफ तो नहीं हुआ है कि इस पर क्राइम बट शंका में है कि ये शायद हो सकता है कातिल वैसे ही सस्पिसियस उसी से बना हुआ है योर वरिज जो अपनी जो आप आपकी जो चिंता है उसको भी आप दूर फेंक दीजिए योर हेटरेट्स जो हेटरेट्स आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है हेटरेट्स मतलब कि जो घृणा है मतलब कि घृणा पूर्वक बातें होती किसी से ईस्या करना जलन करना ये सब चीज़ें आप दूर फेंक दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें सुखी रहें योर सेल्फिस योर सेल्फिस इंडल इंडलजेंस योर सेल्फिस इंडलजेंस इंडलजेंस को नोट कर लीजिएगा इंडलजेंस मतलब होता है कि संतोष ठीक है संतोष होता है कि इस चीज़ से संतोष कर लेना तो यहाँ पर उसका यूज अलग तरीके से हुआ है तो आप तो यहाँ बात की योर सेल्फिस इन इंडल्सिस इंडल्सिस मतलब होता है संतोष या पित्त दोष भी होता है इसका मतलब एंड यू विल पुट अवे योर डिस डिस्पेसिया डिस्पेप्सिया डिस्पेप्सिया ये यूज किया होगा आप अगर कभी गए होंगे हॉस्पिटल में भगवान अगर आपको जाना पड़े तो पेट के डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो डिस्पेसिया लिखा होगा वहाँ पे डिस्पेप्सिया लिखा होता है वर्ड लिखा होता है या फिर कई दवाओं के नाम में भी लिखा होता है इसका मतलब होता है अपच अगर आपको अपच कर देता है तो डिस्पेसिया इसकी ये वर्ड यूज किया जाता है इसका मतलब किस चीज को ना पचना योर बिलियोसेस बिलियोसनेस बिलियोसनेस मतलब होता है चिड़चिड़ापन क्या होता है चिड़चिड़ापन तो अपने चिड़चिड़ापन को क्या क्या दूर रखना है आपको और आपको रखना है डिस्पेप्सिया यानी कि अपने अपच को अपने चिड़चिड़ापन को योर नर्वसनेस मतलब आप जो आप आपकी जो घबराहट है इसको एकिंग जॉइंट्स एकिंग जॉइंट्स अभी मैंने आपको बताया था हेडेक से हेडेक हेड़, जैसे होता है वैसे ही तो इसलिए एकिंग जॉइंट्स तो एकिंग जॉइंट्स जो जॉइंट्स होता है मतलब कि अपने जोड़ों का दर्द तो जोड़ों के दर्द को आप दूर रखें ये सब चीज़ को आप भूल जाइए कहने का मतलब ये है इफ यू विल इफ यू विल पसिस्ट इफ यू विल पसिस्ट ये पसिस्ट वर्ड इसको भी रखना है पसिस्ट मतलब अडिग रहना मतलब कि डटे रहना कहीं पर भी तो इसे कहते हैं पसिस्ट तो इफ यू विल पसिस्ट इन द इन द क्लीनिंग क्लीनिंग मतलब भावनाओं में क्लीनिंग मतलब भावनाओं में टू डिज डबिलिटेट डबलीटेटिंग डबलीटेटिंग तो डबलीटेटिंग मतलब होता है शक्तिहीन करना डबलीटेटिंग मतलब होता है शक्तिहीन करना एंड डिमोर डिमोरलाइजिंग डिमोरलाइजिंग मतलब होता है उत्साह भंग करना क्या करना उत्साह भंग कर देना एक एक वर्ड को आई होप लिख आप लिख रहे होंगे हैबिट्स ऑफ माइंड Then do not complain when your body is laid low with sickness. मतलब आपकी body क्या होती है कमजोर पड़ती जाती है तो आपको एक बार और पूरा मीनिंग बता देते हैं कि put away your jealousies, अपनी ईस्या अपनी शंका और अपनी चिंता ये सब चीज़ों को आपको दूर रखना है अपनी घृणा अप, अपने स्वार्थ के प्रति जो जो शक्ति होती है अपने स्वास्थ्य के लिए जो जो संतोष होता है वो सब चीज़ों को एंड यू विल पुट अवे योर डिस्पेसिया डिस्पेप्सिया मतलब कि अपने अपच को और अपने चिड़चिड़ापन को अपने नर्वसनेस को मतलब अपने घबराहट को जोड़ों के दर्द को ये सब चीज़ों को आपको दूर रखना है इफ यू विल परसिस्ट मतलब कि अगर आप डटे रहना चाहते हैं अगर अगर आप डटे रहना चाहते हैं तो आप ऐसे विचारों से जो आपको भ्रष्ट करते हैं 
आपको कमज़ोर बनाते हैं जो आपसे चिपके रहते हैं ये सब चीज़ों से आपको क्या करना है दूर रहना है तब यह शिकायत अगर आप ये सब चीज़ को अगर अपनाते हैं और तब कंप्लेन करते हैं कि आपके अंदर कमजोरी है आपका शरीर के अंदर रोग ग्रस्त हो गया आपका शरीर तो ये एक नासाफी है क्योंकि आप सही नहीं कर रहे हैं तो तब यह बातों की आप शिकायत न करें बढ़ते हैं अगले पैसेज की तरफ आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी वक्त लगता है काफ़ी मेहनत लगती है ये सब आपके लिए ही बनाया गया है तो प्लीज़ ये सब सब्सक्राइब करना और लाइक करना शेयर करना ये सब बिल्कुल मुफ्त है तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाएं और सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको पास जो सबसे पहले जो है वो वीडियो के अपडेट्स पहुँच सकें तो मैनी पीपुल कंप्लेन डैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रो ओवर वर्क बहुत सारे लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं अपनी शिकायत करते हैं कि बहुत ज़्यादा कार्य करने की वजह से उनके अंदर उनके जो स्वास्थ्य है वो खराब हो चुके हैं मतलब कि जो स्वास्थ्य है वो खराब हो चुके हैं कमजोर वो पड़ चुके हैं ज़्यादा काम करने की वजह से अधिकतर लोगों ने कंप्लेन कंप्लेन करते हैं ऐसे लोग तो इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेज ज़्यादातर केसेज में मतलब ज़्यादातर मामलों में द ब्रेक डाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फूलसली वेस्टेड एनर्जी मतलब ज़्यादातर केसेज में ज़्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है कि अधिकांश जो खराब स्वास्थ्य होते हैं मतलब तो ज़्यादातर ब्रेकडाउन होते हैं ब्रेकडाउन मतलब खराब स्वास्थ्य तो होते हैं वो प्रायतः मूर्खता पूर्वक मतलब फुलिसली फुलिसली वेस्टेड एनर्जी मतलब मूर्खता पूर्वक तरीके से अपने शक्ति को अपने एनर्जी को अपने ऊर्जा को बर्बाद करने की वजह से होता है ठीक है तो ज़्यादातर केसेज में ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा काम करते हैं इसलिए आपका शरीर खराब हुआ है हो सकता है उस काम को आपको स्मार्ट स्टडी करके आप दिन रात ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन आप स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है तो और आपकी शरीर भी खराब हो रही है लेकिन वहीं आप एक घंटा पढ़ते हैं स्मार्ट स्टडी करते हैं तो आपकी जो शरीर भी बची रहती है आपकी एनर्जी भी वेस्ट कम होती है तो ज़्यादातर केसेज में ऐसा देखा गया है ओके आगे बढ़ते हैं तो आगे है इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन अगर यदि आप स्वस्थ स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं अपनी सेहत को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको चिंता से मुक्त होकर कार्य करने का तरीका आना चाहिए ठीक है तो आपको विदाउट फ्रिक्शन बिना किसी चिंता के आपको काम करना आना चाहिए टू बिकम टू बिकम एनसियस 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 मतलब होता है उत्सुक एनसियस मतलब होता है उत्सुक मतलब ज़्यादा उत्सुक होना किसी चीज़ के लिए उत्तेजना होना आपके अंदर ठीक है एक्साइटेड मतलब उत्साहित ठीक है एक्साइटेड मतलब उत्साहित और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज टू इनवाइट ब्रेक डाउन या फिर कुछ चीज़ में चिंता करना बिना किसी जरूरत की चीज़ों पर भी आप चिंता करने लगते हैं सोचने लगते हैं तो ये आप बुलावा दे रहे हैं अपने खराब स्वास्थ्य होने के लिए बुलावा दे रहे हैं मतलब कि कि बेचैन होना एक्सेस मतलब भी बेचैन होना भी होता है बेचैन होना उत्तेजित होना या मतलब एक्साइटेड होना अथवा अनावश्यक विवरण पर अनावश्यक किसी बात पर आप आ, आपका ज़्यादा ज़्यादा सोचना ये भी एक खराब स्वास्थ्य को निमंत्रण देने की एक कड़ी है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं आगे वर्क वेदर ऑफ वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग एंड वरी एंड विथ हिज माइंड अटरली ऑब्लिशियस ऑब्लिशियस टू आल ऑब्लिशियस टू आल बट द वर्क ही हैज इन हैंड विल नॉट ओनली अकम्पलिस फार मोर देन द मैन हु इज ऑलवेज हरीड एंड एक्सीसियस बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ ए बून विच द अदर क्विकली फॉर फिट्स ज़्यादा बड़ी लाइन हो गई कोई बात नहीं है वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी कार्य चाहे मस्तिष्क से हो या फिर शरीर से हो इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग लाभदायक और स्वास्थ्यप्रद होता है और वरी और चिंताओं से मुक्त होता है विथ हिज माइंड अटरली ऑबिशियस मतलब कि जो व्यक्ति मानसिक शांति भंग किए बिना लगातार दृढ़ता से कार्य करता है वर्क इन हैज विल नॉट ओनली अकम्पाइज अकम्प्लेस फार मोर देन द मैन हु इज ऑलवेज हरिड एंड एक्सीसियस उस 
उस व्यक्ति की तुलना में जो हमेशा ज़्यादा उत्तेजना में और ज़्यादा उत्साहित रहता है या ज़्यादा बेचैन रहता है उसकी तुलना में लेकिन ही विल रिटेन हिज हेल्थ विल ए बून विच द अदर क्विकली फॉर फिट्स पहले प्रकार का व्यक्ति वरदान स्वरूप अपना स्वास्थ्य भी बनाए रखता है जबकि दूसरा व्यक्ति बहुत ही शीघ्र सजा के रूप में अपना स्वास्थ्य खो बैठता है ज़्यादा बड़ा पार्ट रखने पर आप लोग इस वीडियो को बीच में छोड़ने लगते हैं आप लोग उस वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं इसलिए आप लोग बोर ना हो इसके लिए हम छोटा छोटा पार्ट रख रहे हैं तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं आगे आने वाले पार्ट जो कि वो फाइनल पार्ट होगा उसमें हम इस चैप्टर को पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी कम से कम मीनिंग जो आपको ये चल रही सीरीज वो ख़त्म कर दें उसके बाद आपके लिए रिफरेंस वगैरह आएंगी और आपके लिए कल से वीडियो जो है वो केमिस्ट्री की वीडियो भी आनी शुरू हो जाएगी बिल्कुल पढ़ के मज़ा आ जाएगा केमिस्ट्री अब तक जिसके लिए केमिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट लगता था उसको मज़ा आने लगेगा वो सोचेगा कि पहले ऐसे मैंने क्यों नहीं पढ़ा एक बार जरूर देखिएगा वैसे ऐसे ही नहीं मैं बोल रहा हूँ एक बार आप एक बार वीडियो को देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो इस वीडियो में इतना रखते हैं आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद में आया होगा आप लोग शेयर करने में काफ़ी कंजूसी दिखा रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और आपसे आपके साथ एक कंपेरिजन हो सके आपके साथ एक ऐसे फ्रेंड भी जुड़ सके जो इस चैनल से पढ़ता हो और आप आपको आप आप भेजेंगे वीडियो तो वो आप आपकी तारीफ ही करेगा कि हाँ कुछ पढ़ने लायक वीडियो भेजा क्योंकि आप टिकटॉक की वीडियो वायरल वीडियोज कॉमेडी वीडियो तो लगातार भेजते रहते हैं कहीं पढ़ने की भी वीडियो भेज दिया कीजिए हमारे कहने से ही थैंक यू इस वीडियो में बस इतना ही